ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கடல் பாசி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி நம்ம பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்கறது அதோட நன்மைகள் பயன்கள் எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்ட் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புது வீடியோ அப்லோட் ஆனோடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் கடல் பாசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடலில் கிடைக்கக்கூடியது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீவீடு இல்லை வந்து சி ஆல்கின்னு கூட சொல்லுவாங்க அண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ ஆல்கே வந்து இதில் வந்து நிறையா இருக்குது இதனால் நம்ம பிளான்ட்டுக்கு என்னென்னு நண்பன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பிளான்ட்டோட ஹார்மோனல் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹார்மோனல் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பிளான்ட்டோட வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பூ பிடிக்கும் நிறையா காய் நிறையா காய்க்கும் பூச்செடிகளுக்கும் காய்கறி செடிகளுக்கும் இது ரொம்ப அருமையான உரம் இது எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஜெல்லாக கிடைக்கும் இல்லை வந்து லிக்விடாக கிடைக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் லெவல் வேறு அதனால் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுற தண்ணியோட ரேஷியோவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது நம்ம எப்படி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி லேபிள் செக் பண்ணி பாருங்கள் லேபிளில் என்ன டீட்டெயில்டுன்னு உங்களுக்கு போட்டிருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு தண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணுன்றது லேபிள்லேயே உங்களுக்கு இருக்கும் பாருங்கள் அண்ட் இது உங்களுக்கு வந்து நர்சரியில் நிறைய இடத்துல கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு விசாரிச்சு பாருங்கள் அப்படி நர்சரியில் கிடைக்காதவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் வாங்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து போட்டிருக்க கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜெல் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுற சொல்லி போட்டிருக்காங்க அண்டு இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணவும் செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நேராக வந்து தண்ணியில் கலந்து நமக்கு வந்து செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுற மாதிரியும் இதை ஊற்றலாம் ரெண்டு விதத்தையும் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணுறோன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க அண்டு இதை வந்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் தண்ணியில் அண்ட் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றிக்கிறேன் இதை டேரெக்டாக லீஃபில் வந்து நல்லா படுற மாதிரி நம்ம அடிச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து லீஃப்லேருந்து இந்த சத்து வந்து நல்லா உறிஞ்சிக்கும் அந்த சத்து வந்து நம்ம பிளான்ட்டுக்கு போய் சேர்ந்தோடனே நீங்கள் ரெண்டு நாளில் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் பஞ்சகாவியமாக இருந்தாலும் சரி சீவீடாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு பிளான்ட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிளான்ட் சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இதோட க்ரோத் உங்களுக்கு நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் நல்லா ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு பிளான்ட் வந்து நிறைய பூ பிடிக்கும் காய் பிடிக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் வந்து ஒரு மந்த்துக்கு நீங்கள் ஒரு வாட்டி கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சீவீட் கொடுத்தோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கேச்சு பஞ்சகாவியம் கொடுங்க ஒரே விதமான ஒரு ஃபெர்டிலைசர் பிளான்ட்டுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக எதுவும் தெரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்படி நம்ம ஒரு நாளைக்கு தக்காளி சாதம் சாப்பிட்றோம் அடுத்த நாள் வந்து தேங்காய் சாதம் சாப்பிட்றோம் அடுத்த நாள் நம்ம புளி சாதம் சாப்பிட்றோம் ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக சாப்பிட்ற மாதிரி தான் பிளான்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உரங்கள் வந்து அதுக்கு சாப்பாடு மாதிரி ஏன்னா நம்ம கண்டெய்ன்டு ஏரியாவில் ஒரு க்ரோ பேக்கில் வச்சு வளர்க்குறோம் நம்ம கொடுக்குற சத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் பிளான்ட் நமக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸோ இல்லை வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை ஃப்ளவர்ஸோ கொடுக்குது நம்ம கொடுக்குற ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான நியூட்ரிஷன்ஸும் பிளான்ட்டுக்கு போய் ஈஸியாக சேரும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கொடுக்குற மெத்தட் இதை வந்து டேரெக்டாக நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி ஒரு மக்கு வச்சுக்கிட்டு பொறுமையாக நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்படி ஊற்றுறது மூலமாகவும் நமக்கு வேர்லேருந்து அந்த சத்து வந்து டேரெக்டாக போய் பிளான்ட்டுக்கு வந்து சேரும் அண்ட் நீங்களும் இந்த கடல் பாசியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வருதுன்றதை எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்கள் கிட்டே ஏதாவது டிப்ஸ் இருக்கு சஜஷன் இருக்குனாலும் எனக்கு அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு அதை லைக் பண்ணுறது மூலமாக தெரியப்படுத்துங்க அண்டு நீங்கள் இருக்கிற குரூப்ஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை நைபர்ஸ் யாருக்காவது இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கும் இந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் யூர் கோனர் சக்திவேல் ஹாவ் அ ஹாப்பி கோனிங் டே